Hola amigos, ¿cómo están? No saben la propuesta de hoy. Amor puro es para derretirse una mantilla para princesas. ¿Quién no tiene una princesa en casa? Una nieta, una sobrina, hijada, alguna vecinita. No, no, miren, miren lo que es esto. Ahí se los voy a mostrar porque mis palabras me parece. Yo estoy tan enamorada de este trabajo. Miren, miren por favor. Esta dulzura, esta belleza, lo que es una mantillita para bebé, para bebota, está dedicada a las nenas esta vez. Miren qué divina. Tiene sus pasitos, pero la verdad vale la pena, es muy simple, muy fácil de realizar. Lo van a poder hacer principiantes y también las que son avanzados, seguro, en el tejido. Pero miren qué belleza. Hay un poquito ahí de mezcla de técnicas, acá estamos mezclando el puntito cruz, pero bueno, eso es opcional y ya se los voy a contar en el tuto. La idea es disfrutar de un trabajo así que va a quedar de generación en generación, porque esas son las cosas que se heredan después, porque son tan lindas y uno las cuida tanto. Entonces vale la pena, vale la pena un trabajo de este tipo. Eh, sé que se van a enamorar, que le guste este estilo divino, yo amo este estilo de trabajo, me encanta. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo para poder compartirlo con todos ustedes. ¿Qué les parece envolver un, una bebita con, con esta manta? Que obviamente está la opción de hacerlas más grandes, pero bueno, ya lo vamos contando en el tuto. Así que espero que les guste, que lo disfruten y que disfruten de un tejido de este tipo para regalar y para dar amor eh, con nuestros tejidos, con nuestras manos, con lo que todos sentimos al tejer. Así que... ¿Qué les parece? Nos ponemos a tejer esta belleza. Para hacer esta ternurita, esta cosita hermosa, miren, tengo una variedad de colores. En sí, la base de la manta me gustó este color, es como manteca, podría ser blanco, podría ser un color bien, bien clarito, porque como van a ir los bordaditos, mis bordados, <ríe> entre comillitas, mis bordados, este, entonces una base que sea clarita vendría bien luego elegí este otro rosa tan lindo eh, como para hacer todo lo que sería el borde el marco de cada cuadradito y la parte exterior ¿no? en la puntillita luego son colores como para bordar si ustedes desean bordar si ustedes quieren aplicar no sé una florcita tejida va bien también o ¿no? le quieren bordar cadenitas también entonces yo elegí un dos o tres verdes por allá tengo otro clarito como para ir combinándolos y también distintos colores siempre en tonas en tonos así rosados porque está dedicado para una, una bebé una nena así que distintos rosas y también tengo este violeta oscuro y este fucsia. Pero estos dos son poquitos. Porque como es muy fuerte. Y algún amarillito que en algunas florcitas les hice el centrito amarillito. Pero muy poco, muy poco. Eh, ustedes van a elegir obviamente los colores. El material, esto es lana de cashmere de, de bebé. Como para tejer prendas de bebé o a máquina. Porque... Para prendas de bebé veo que últimamente lo que veo yo es que tejen con una, un hilado un poquito más grueso. Este, pero bueno, también es válido. Ustedes van a hacer el tamaño que quieran. Pueden hacer más grandes los cuadritos, pueden usar otras puntillas. Eh, esto es una idea. Como digo siempre, acá compartimos ideas. Luego ustedes, lo lindo y lo divertido es que jueguen y se atrevan a agregar un poquito más. A, a cambiarle algo, eso está buenísimo. Tengo una aguja lanera, de estas que son un poco más cortitas, media mochita, no tiene punta, pero puede ser cualquier aguja que ustedes puedan, eh, si van a bordar. Yo como voy a bordar con las mismas lanas, eh, tengo esta. Tengo algunas más, pero esta me pareció cómoda. Bueno, y la aguja, la número 4. La número 4 de aluminio elegí para este tipo de material. Recuerden yo siempre con mi lanita doble, y acá la tengo, esta color mantequita, y con esto eh, en color natural vamos a hacer la base. Eso es todo, no lleva más nada. Entonces, vamos a empezar por los cuadraditos estos. Eh, yo elegí con 12 puntos empezar la base del cuadradito. 
Si ustedes lo desean, lo pueden hacer más grandes. Entonces, voy a tejer 13 cadenitas. 2, 3 y así hasta tener 13 cadenas. Tengo 13 porque una me va a servir para volver, entonces necesito una altura para el punto bajo. Y aquí, no en esta que está pegada a la aguja, sino en la que sigue, lo aclaro para los principiantes, comenzamos a tejer el punto bajo. Entonces ahora sí van a entrar 12 puntos bajos. Tejemos 13, pero vamos a tejer sobre 12, porque ese número 13 nos sirve para levantar y darnos espacio y tejer el primer puntito que va a estar ahí. Entonces tengo 3 y así sigo tejiendo. Acá tengo la, la primera hilera con 12 puntos. Ahora voy a hacer cadenita. Esto es muy simple, muy fácil de realizar. Giro y comienzo el regreso también con puntos bajos. De esta forma, mi cuadradito le, lo elegí tejer, eh, elegí tejer eh, 11 hileras. 12 puntos de ancho, 11 hileras de alto. ¿Eh? Así, ida y vuelta, ida y vuelta, me quedo tejiendo y ya les comento cómo vamos cerrando el tema del cuadradito. Miren, acá tengo las 11 hileras, no corté la hebra porque ahora les vamos a hacer un marquito, como para que quede todo bien, bien prolijito. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10 y la primera que habíamos hecho son 11. Eh, ustedes le pueden dar más ancho y más alto si quieren hacer los cuadritos más grandes. Eso ya se los mencioné. Bueno, ahora para hacer el marquito. Para el marco vamos a hacer en cada lado 12 puntos. Pero en las esquinas vamos a hacer un aumento con una cadenita. Entonces, acá llegué a la esquina, voy a cubrir este lateral. Levanto una cadena y en el mismo punto tejo el primer punto bajo. Ahí. Uno. 2, así hasta tener 12, 3, 4, 5, ustedes van repartiendo, 6, 7, 8, 9, 10, ustedes van repartiendo según el tamaño que elijan hacer su cuadradito, 11 tengo acá y aquí en la esquinita tejo el número 12, voy a hacer una cadena al aire y en el mismo punto Cuento los 12 de este lado. Entonces ahí giro y comienzo a tejer. Acá me resulta más fácil porque ya están los puntitos de base marcados. Quizás aquí en los laterales, que solo son las hileras, ustedes van a ir repartiendo, pero solito con las hileras se van a dar cuenta. Cuando hagan unos cuantos, que hay que hacer unos cuantos, este, ahí se van a dar cuenta y va mucho más fácil. Entonces así me quedo tejiendo todo alrededor y completando siempre eh, 12 puntitos por lado. Acá voy a contar de nuevo porque charlando. Esta es la cadenita, tengo 2, 4, 5. De paso me fui llevando la hebra de inicio, también la puedo ir envolviendo este, con estos puntitos. Y es un trabajito menos para el final. 6. 10, 11, aquí llego al número 12 y nuevamente voy a hacer una cadenita, giro y en el mismo espacio comienzo la hilera de este lateral. Bueno, esto como viene muy fácil, yo ahora me quedo a terminar y ya empezamos con el tema de dibujar aquí adentro con la agujita. Me quedo a dar toda la vueltita, acá también, ¿eh? aquí de este lado, bien todo alrededor. Acá así les tiene que quedar, ya escondí las hebritas, corté lo que sobraba y este va a ser el frente de mi trabajito y acá vamos a jugar con la aguja. Eh, mi atrevimiento, bordar. <risa> ya lo que nos siguen saben que yo no sé bordar, pero me encanta jugar, así que miren lo que hice. Copié una de las florcitas más simples lo más simple que existe, bueno, y en punto cruz. Este, el, el lado del revés, obviamente, 
para las que bordan, yo no sé <risa> No sé bordar, pero bueno, traté de dejarlo lo más derechito posible. Ahí hay unos nuditos, pero bueno, como esto va a tener otro final, no me preocupa. Pero miren lo que es la florcita. Simple, simple. Les voy a mostrar acá. Yo lo dibujé en esta hojita. Entonces, lo único que hice fue distintos símbolos para cada color. Lo que son las crucecitas son los verdes, son las hojitas. ¿Ven? Estas crucecitas son verdes. La verdad que la podría haber pintado. Estos conitos serían lo que es la florcita. Tengo dos, dos, dos y dos. Y este que es un circulito es el centro en otro color. O sea que yo voy a utilizar tres colores. Y algunas de las hojitas combiné dos verdes. Como estoy bordando con mi hebrita doble también. Entonces aproveché y puse una verde clara y una verde oscura en alguna de las florcitas. Pero eso es todo. Luego lo único que cambié fue eh, los colores de la florcita en sí y el centrito. Les fui intercalando colores. Eso es todo. Acá está el dibujito por si alguien lo quisiera copiar. No sé, por ahí. Ustedes busquen lo que quieran. Si quieren hacer solo puntitos, si no quieren hacer flores, eh, pueden hacer líneas. Lo que ustedes quieran. Eh, yo me atreví... <risa> porque soy atrevida por naturaleza, al punto cruz, eh, como a mí me sale. La verdad, no, no me preocupe demasiado. Entonces voy a retirar porque me voy a guiar con la florcita que tengo aquí. Y vamos a... Ah, otra de las cosas que hice, acá yo tengo mi agujita ya enhebrada con, porque voy a hacer una florcita en color lila. Otra cosa que hice fue... Las florcitas, algunas empezarlas más abajo, otras empezarlas más arriba, otras empezarlas un poquito hacia este lado, otras para el otro lado. Entonces es la misma flor, cambian los colores, pero también apenas un leve movimiento, porque a todas las uní así, así derechitas como están. No giré el cuadrado, no las puse pata para arriba, porque hay otros trabajos que hemos hecho los dibujos de distintas formas como por ejemplo esta última manta que hicimos de cuadraditos de todas las muestras que hicimos acá en el canal bueno algunos yo los ponía pata para arriba para, para cualquier lado en, este, en esta ocasión no todas las florcitas yo las ubiqué todas mirando así hacia arriba pero sí cambiaba de por ahí el movimiento un poquito hacia un lado o hacia el otro eso fue todo eh, ¿Cómo enhebré mi agujita? Yo sé que, bueno, si quieren pueden copiar lo que voy a hacer. <risa> si no, directamente tejen una florcita y se la cosen aquí. O le pueden hacer un bordado de los clásicos con que no sea punto cruz también. Bueno, miren todo lo que dije para explicar que no sé bordar. Eh, yo enhebré como enhebran para tejer el estilo. Le llaman estilo danés cuando son todas líneas así rectas. El que sabe seguro me va a corregir. Este es un estilo Sandra. No, te... <risa> no es ni danés ni inglés. Porque voy a hacer lo que pueda con mi puntito cruz. Pero como soy atrevida se los voy a mostrar igual. Entonces, ¿qué hice? Enhebré con la hebra aquí doble para no hacer el inicio el nudito. Para no hacer el nudito directamente o no dejar la hebra suelta y luego esconderla. Sí tiene nuditos en... Donde está la terminación de cada color. Eso sí, le tuve que hacer nudito. Pero para hacer uno menos, entonces lo hice así. Eh, con el punto de cruz danés, el, la, este, este brita la dejan arriba y enganchan, hacen un medio pum. Bueno, yo no lo voy a hacer así. Entonces voy a empezar por detrás y este lo voy a enganchar por detrás. Todo al revés de cómo se hace. Ustedes... <ríe> Ustedes guíense con alguna experta que sepa abordar porque, bueno, pero les muestro un poquito nada más. Voy a mostrar porque ahí yo voy a hacer llegar este rulito lo más cerquita posible sin que se me escape. Si se me escapa lo vuelvo a atrapar. Ahí. Entonces, acá sí voy a cruzar y ¿dónde voy a hacer el punto cruz? Miren, acá se ven clarito los cuatro huequitos y me queda el punto ahí abrazadito el punto bajo entonces en estos cuatro puntitos voy a hacer en cada uno acá estaría el próximo en cada uno va a ser un punto cruz ahí acá 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 es que voy a ir guiándome con este dibujo que tengo aquí en esta florcita entonces comienzo voy a cruzar 
sí lo que mantuve, <ríe> de lo que se refiere al punto cruz, sí mantuve el movimiento de cada, de cada hebra. Por ejemplo, empiezo de abajo hacia arriba, para el lado derecho, todas las diagonales de la misma manera. Y cuando cruza por acá, de derecha a izquierda, eh, lo cruzo por arriba del punto. Eso sí lo mantuve, eh, respeté algo, va, digamos. Entonces voy a cruzar ahí. Lo estoy sosteniendo a este rulito para que no se me escape porque ahora lo voy a atrapar. A este punto lo hice completo el primero. Salgo abajo. Entonces esto es lo que les comentaba. Este punto, esta diagonal, siempre me va a quedar en la parte de abajo de la cruz. Y el que va de derecha a izquierda va por encima, ahí. ¿Ven? Eso sí lo mantuve. ¿Eh? Porque las que saben, las expertas, dicen que así queda mejor. Entonces, dentro del lío que yo voy a hacer, que así queda mejor, entonces mantengo siempre la parte de abajo que va de izquierda a derecha y la parte de arriba del punto va de derecha a izquierda. Y acá viene el tema de enganchar este rulito. ¿Ven? Este rulito. Ahí lo engancho. Ahí ajusto un poco. Y acomodo. Entonces acá evito de hacer el primer nudo. Y ahí me queda el puntito cruz. Y acá simplemente queda así enganchadito. Ahí. Yo sé que no lo hacen así. Pero bueno, como les comentaba recién. Y otra de las cosas que voy a hacer. Eh, yo voy a tratar de mantener siempre así alineados los puntos. Voy a tratar en lo posible. Entonces, voy a salir por aquí arriba para hacer el segundo punto, porque son dos, uno y otro. Y acá, al salir hacia arriba, sí voy a mantener la línea recta. Pero, ¿qué va a pasar? Yo voy a cruzarme aquí. Y yo les mencionaba que este va por encima. Pero aprendí de una chica, que es una genia, bordando que puede pasar el punto por, de, por debajo ahora cuando vuelvo con la diagonal, por aquí, por acá abajo. Eso se lo aprendí una chica que borda, que creo, si no me quiero equivocar, pero creo que se llama Carly o algo así. Carly, ah, pido disculpas, pero no, no me acuerdo, pero sé que Carly es, ¿no? Bueno, ahí. Entonces, ella en un punto mostró cómo pasar por abajo y nos va a quedar siempre esta hebra por arriba. Porque yo tengo que regresar para terminar este puntito. Eh, como les mencionaba, yo no soy experta, pero me, me gusta jugar. Ahí está. Entonces, las dos crucecitas están iguales. Y por la parte de atrás, por ahora, me están quedando derechitos. Entonces, ahora yo tengo que venir aquí y aquí a hacer el punto. Nos enseñan que no nos tenemos que cruzar. Pero bueno, Sandra, ¿qué hizo? Pasé por dentro de la lana. ¿Por qué? Porque... <ríe> Porque como esto es un tejido y es gordito, me lo permite. Yo sé que no se hace esto. O si se hace, la verdad, no lo sé. Pero bueno, es lo que yo hice. Para ubicarme aquí, justo en el que me corresponde, ¿ven? Caí justito, entré por dentro y lo hice. Y acá voy a hacer los dos puntos ya corridos, hago las dos diagonales de un punto, hago el del otro. Ahí, que luego hay que completarlos. Y ahora voy a hacer estos de aquí. Entonces salgo acá y como hice con este que lo crucé primero para el otro lado, que no importa, porque después lo paso por abajo. Me pareció súper canchero ese movimiento que hizo ella. Ven que yo lo crucé, pero después voy a venir por abajo cuando haga con la diagonal que corresponde ahí. Entonces no me hago problema. Ni un problema. No me voy a hacer problema porque... Y acá voy a hacer lo mismo. Estoy haciendo la mitad, ¿eh? Ahora tengo que regresar. ¿Cómo regreso? Solo Dios sabe. Bueno, salgo aquí. Y completo estos dos de aquí abajo. Ahí uno. Salgo hacia arriba. Y ahí el otro. Bueno, ahora tengo que volver 
y completar todas las crucecitas. Pero quiero mostrarles que algo estuve aprendiendo. <risa> algo estoy aprendiendo. Me quedan todos derechitos. Para que quede prolijita. Igual de todas maneras, yo eh, lo pienso forrar, pero... Este, si ustedes no quieren forrarlo, bueno, se van a tener que preocupar para que esto quede como las expertas lo mencionan siempre. Acá voy a salir y bueno, como este tiene que ir por encima, voy a usar ese truquito que nos enseña esta amorosa chica que te, eh, borda muy bonito. Ahí, uno, aquí voy a hacer el otro. Paso por debajo, ¿ven? Me pareció súper canchero este movimiento porque nos ayuda un montón a las que no sabemos absolutamente nada. Me quedan completar estos dos. Paso por debajo. Ah, no, este estaba bien. Una vez que lo hice bien, ahí. Y aquí paso por debajo. Listo, terminé con la flor. Ay, Dios mío. Pero miren. Súper, súper fácil. Y del lado de atrás, bueno, algo estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Hacer un nudito. Eso es lo que más este, quizás me, me costó, porque con el afán de que no me quede mucha lana, ¿eh? también hay un nudo que, que hacen que me gusta, que hacen así. Agarran acá, pasan la agujita, dos vueltitas, y me parece fantástico que lo estoy empleando bastante este nudito. Porque lo vi que lo han hecho las chicas que bordan. Y me gusta mucho. Una chica que es de otro país. Ahí sí que no me acuerdo el nombre. Bueno. Estos datitos, estas cositas que uno va aprendiendo. Mirando a otras compañeras que tejen, que bordan, que hacen maravillas. Ahí está mi florcita. ¡Uh! Dios mío. Bueno. Lo mismo vamos a hacer con el resto de eh, estos puntitos por ejemplo para las hojitas yo empecé acá giré hasta aquí completé los puntos a este lo hice completo y estos dos los hice juntitos para no cortar la hebra hice lo mismo pasé por atrás por dentro de la como esto es bien acolchadito por ahí en una tela no se puede hacer pero como esto es acolchadito pasé mi aguja por dentro hice trampa <risa> Hice trampa, pasé por dentro y me ubiqué aquí. Empecé acá abajo. De, desde aquí, por aquí arriba, fui escondiendo la hebra por dentro del, del acolchadito. Obviamente que no se note, ¿no? Y salí, salí aquí. Hice estos tres puntos, subí y terminé. Pero es para no cortar y hacer tanto nudo. Eh, eso fue lo que hice yo. Ustedes, no sé como se puedan defender y si saben bordar mucho mejor, yo como no sé solamente me defiendo como gato panza arriba, así entonces ahora me voy a quedar haciendo las hojitas el centro, pero es esto nada más que esto, básico lo podemos hacer de este lado o la puedo girar y la hago de este lado ¿Eh? me voy a quedar a terminar mi súper súper hermosa florcita bueno, acá está esta monada y les voy a mostrar por detrás que me porté bastante bien y por lo menos mantuve alineaditos. Y acá están los nuditos. De esto no zafamos, hay que hacer nuditos para que esto no se desarme. Y esta es el otro, la otra florcita. Entonces, ven lo que es un leve movimiento. Esta está más abajo, esta está un poquito más arriba. Eso es lo único que cambié, lo pueden hacer más acá. Entonces, en la manta terminada tienen como un leve movimiento y no están tan alineados. ¿okay? Queda lindo también. Bueno, ahora voy a hacer... Ven, acá yo ya tengo varios para ir seguir bordando y que crezca un poquito más nuestra bella mantita. Ahora le vamos a hacer el borde que yo elegí este rosado divino, divino, divino. ¿eh? Y vamos a hacer dos hileras lleva. Una es el primer marquito y luego es la de unión. Vamos a hacer en media vareta y con un relieve pero muy sutil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Me voy a traer, voy a correr un poquito esto. Me voy a traer el tramo de mantita que tengo ya un poquito avanzada. 
porque quiero que tengan en cuenta la posición para cuando tengan que unir los cuadraditos. Ahí voy a correr un poco todo. Y traigo esto que ya lo tengo un poco avanzado. Miren, qué belleza, qué belleza, cómo va quedando. Miren qué bonita. Bonita, ven todas, miran, están paraditas las florcitas, digamos. Pero tienen apenas un leve movimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que tener en cuenta? Acá todavía, obviamente, que falta. En el momento de empezar eh, la vuelta del marco, ¿ven? Este es el relieve que vamos a realizar. Pero yo tengo que tener en cuenta, como aquí ya están avanzadas, yo ahora tengo que unir en L. Entonces, ¿dónde tengo que empezar con el marco? Tengo que empezar aquí, antes de la esquina. Esto pertenece a una esquinita. Entonces, empiezo por este borde, lo completo en la segunda vuelta. ¿eh? Pero en la primera ya lo tengo que tener en cuenta, porque cuando yo dé toda la vuelta, ya voy a estar ubicada para empezar la segunda vuelta. Y la segunda vuelta ya es de unión. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo acá, Voy a dar toda la vuelta así, llego acá a la esquina y tengo que empezar la unión. Y la unión la tengo, tendría que empezar en este borde, por ejemplo, ¿no? Si yo empiezo ahí, puedo unir acá, acá no voy a unir, acá no voy a unir. Y recién voy a unir este lado cuando dé toda la vuelta. Entonces, para organizarnos mejor, para unir los cuadraditos y que sea siempre de la misma forma, sea con arcos, sea con varetas, sea con pancitos, con arcos de cadena... Siempre unimos. Primero pueden empezar por esta punta o por esta. Van a unir. Si empiezan por esta y que estos no estén, solamente van a unir un lado. Si empiezan por esta, solamente van a unir este lado. Y luego completan el cuadradito. Luego, para las que vienen, siempre vamos a unir en forma de L. ¿Cómo voy a unir ahora esta que me falta aquí para ir completando? El método este para unir siempre va a ser prácticamente el mismo. Hay otras formas. Ustedes pueden ir uniendo como les mencionaba en la otra manta. Tiras, hacen primero una tira y luego dejan siempre un lateral. Hacen la segunda tira y dejan un solo lateral. para. Bueno, hay otras formas, pero esta es la, la que se van a poder manejar con cualquier punto y con cualquier forma, incluso hasta para coser. Si quisieran coser, pueden ir cosiendo así en L. Y ya tienen un cuadradito terminado. O sea que a medida que vamos tejiendo la última vuelta, vamos uniendo y completamos mucho más rápido. Es un cierto orden que hay que tener. Y si lo vamos repitiendo con un trabajo, con otro, con otro, después se hace súper, súper, súper fácil. No es complicado para nada. Entonces recuerden, ahora vamos a empezar la vuelta. Yo la voy a empezar aquí. Para que cuando dé toda la vuelta, ya completo este lugar, completo este lugar, con esta hilera, ¿no? La última. Y ya directamente uno y completo este rinconcito, esta L que me quedaría ahí. Mucha lata, mucha charla. Ahora lo vamos a hacer. Ya lo he mostrado, lo he mostrado en otras mantas, lo he mostrado en trabajos que hicimos con granis. Pero bueno, acá lo vamos a mostrar porque tiene otra formita. Vamos a compartir cómo se hace. Esto lo voy a dejar a un lado porque todavía falta. Entonces, eso es una cosa. Y otra es fijarnos que esté la florcita como nosotros queremos. Porque yo puedo empezar acá, pero si me encuentro con el cuadradito así, la flor me va a quedar y el, el tejido me va a quedar, la trama me va a quedar para un costado. Entonces, eso es lo que van a tener que tener en cuenta cuando tenemos algún dibujo determinado. Acá. Empiezo de este lado, ahí en ese puntito. Entonces, como yo quiero hacer una, un pequeño relieve, voy a abrazar la vareta, la, el punto bajo, pero solamente esta parte de la cadenita, eso que se ve ahí, es lo que quiero que resalte. Y lo voy a tejer en medias varetas. Entonces, ahí que está como apretadito. La primer media vareta la voy a hacer eh, con dos cadenitas en esta ocasión. Esa va a ser la altura de mi media vareta. Tomo hebra, vengo por detrás, 
abrazo el puntito que tengo abajo y tejo la media varita. Ahí. Va de nuevo. Ahí. Una vez que comiencen con uno, con otro, con otro, luego este trabajo se hace rapidísimo. Porque es repetitivo. Entonces, nos va a quedar este relieve muy sutil, pero muy bonito. Y acá se nota. Queda muy lindo. ¿Eh? Y así vamos a ir contando 12 medias varetas por cada lado. ¿Eh? Ahí vamos tejiendo. Estoy llegando a la número 12. Ahí. Una vez que tejí las 12 medias varetitas, vamos a hacer este puntito. Este popcorn, pochoclo, nuez, bueno, como a ustedes les guste llamarlos. Porque así nos va a permitir ese relieve tan lindo también. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Bien, bien en la esquina. ¿Recuerdan que hicimos una cadenita? Bueno, lo podemos hacer en esa cadenita. Vamos a tejer cuatro varetas en el mismo punto. En esa cadenita, por ejemplo. Ahí está. Tengo las cuatro varetas. Una, dos, tres, cuatro. Voy a la primera. Busco este rulito que dejé ahí. Ajusto. Cadenita de ajuste. Tomo la asada y comienzo de nuevo a abrazar los puntitos bajos en relieve. Si me deja. Ahí está. Como ajustadito. Ahí está. Ahí comienzo a tejer mis medias varetas. Eso es todo el movimiento que vamos a hacer en esta primera hilera. Así. Recuerden de contar. Tiene que haber 12 medias varetas. Porque si recuerdan la hilera en puntos bajos eran 12, 12, 12 y 12. Y en las esquinas habíamos dejado una cadenita al aire. Esa cadenita nos va a servir para sujetar este punto. ¿eh? Este punto decorativo. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita. Acá cerré el último punto pochoclito. Vamos a ir a la primer vareta y cerramos con un punto, eh, perdón, a la primer media vareta. Cierro con un punto deslizado. Cadena. Punto bajo. Todo en este primer punto. Un arco de tres cadenas. Salto dos y tejo un punto bajo. Tienen que entrar cuatro arcos de estos de tres cadenas. Tres cadenas, salto dos. Tres cadenas, salto dos. Y tres cadenas. Y entro aquí. En la esquina. En esta esquina voy a hacer otro arco de tres cadenas. En todas las esquinas un arco de tres cadenas. Y con estas arquitos de las esquinas... Vamos a unir con el resto de las esquinitas. ¿bien? Y con los arcos que tenemos en lateral, vamos a unir estos arquitos que tenemos aquí en los costaditos, en el lateral. ¿Sí? Entonces, miren lo que hice hasta ahora. Tengo que continuar hasta este, hasta este otro, otra esquinita. Ahí. Yo empecé aquí, en este lateral. Voy a completar este otro. Y ya me olvido de esto, porque cuando empiezo a unir estos dos lados, ya esto lo tengo hecho. ¿sí? Lo mismo voy a hacer con cada uno de los cuadraditos, menos en el primero que solo, en el primero solo vamos a unir un solo lado. El resto siempre en L. ¿sí? Ahora me voy a quedar a terminar este lado, acá. Estoy dentro de este pochoclito, hago las tres cadenas. Bajo, punto bajo. Tres cadenas, salto dos. Tengo que completar los arcos de este lado. Bueno, hasta acá llegué, antes del arco de la esquina, porque con ese arco ahora vamos a empezar a unir. Entonces, ¿qué tengo avanzado todo esto? Me despreocupo. Ahí vamos, empezamos a unir. Los arquitos, yo elegí hacerlos de tres cadenas porque no quería mucho aire entre cuadrado y cuadrado. Ustedes pueden hacer cinco cadenas. Entonces queda como más separadito. Ahora porque todavía no la humedecí, no está sin estirar ni, 
no está acomodado el tejido, pero luego se van a ver estos arcos cuando yo lo humedezca y lo estiré en mi placa. Pero les comento, si ustedes quieren hacer arcos más grandes, los pueden hacer. ¿eh? También va a depender el tamaño que elijan hacer su cuadradito. Ubico la prenda esta como para que a mí me resulte fácil. Recuerden que tenemos que enfrentar revés con revés para empezar a unir las piezas. Entonces, tengo que empezar aquí y continúo por ese lado. Como eran tres cadenas, acá voy a tejer una. La segunda va a ser un punto bajo, porque es la unión de una esquina y otra. Y la tercera vuelve, regreso. Tejo aquí un punto bajo. Para los arcos igual, eran arcos de tres cadenas. Entonces... Voy a tejer una cadena, salto al primer arco, punto bajo, cadena y vuelvo a saltar esos dos puntos para formar el arco que corresponde a este cuadradito. Yo sé que saben, muchos saben hacer este trabajo, pero también eh, una vez más y no me voy a cansar nunca de repetir que todos estos pasos que parecen tan simples están especialmente explicados para los que son principiantes y que nunca han hecho este trabajo, ¿sí? El que sabe, bueno, mucho mejor, porque ya estás canchero y podés hacerlo mucho más rápido. Entonces, miren cómo vamos haciendo. Vamos a uniendo y terminando al mismo tiempo el arco. Empiezo a hacer el arco uno con el arquito de enfrente y vuelvo, lo completo. Empiezo a hacer el que sigue uno con el arquito de enfrente, vuelvo. Y así, acá ya tejí mi cadenita, Voy en búsqueda del arco de enfrente, lo uno con un punto bajo, cadena, regreso. Me queda uno más. Cadena, busco el último, punto bajo, cadena y regreso. Acá me queda ahora el de la esquina. Entonces, punto bajo, cadena y acá me voy a encontrar ya con estos tres unidos. Entonces, aquí están los tres arcos. Acá hay uno, acá está el otro y aquí está el otro. Yo tengo que ir aquí al medio. En el medio, buscar un huequito donde sostener la esquina de este cuadradito que estoy terminando. Y también al mismo tiempo lo unimos. Punto bajo. Cadena, regreso. Punto bajo, cadena y ya estoy en el último lateral. Bien. Unimos esta parte, ahora voy a unir esta de aquí. Igual, de la misma manera. Solo que ahora lo estamos uniendo en L. Cuando empiecen una de los extremos, van a unir igual que hicimos acá, un solo lado. Continúo. ¿eh? Y lo voy a hacer hasta el final. Para el que no sabe, nunca lo hizo, va a ir mirando de a poco el paso a paso de cómo. Ahí voy en búsqueda del otro, cadena, cuento dos espacios, recuerden que contábamos dos espacios ¿eh? para hacer los primeros arcos. Y eso se repite una y otra vez. Así pueden unir cualquier cuadradito, no solo este, sino cualquier cuadradito que ustedes hagan, pueden unir con arcos de cadena y queda muy muy bonito. Acá llegué a la esquina. Entonces, cierro los arcos de lateral, hago la cadenita y busco la esquinita esta que es una sola. A ver dónde está. Acá está. ¿Ven? Ahí. Este. Lo uno ahí. Punto bajo, cadena y ya termino. ¿Por qué? Porque yo había avanzado, había adelantado este paso. Entonces, directamente voy al primer punto bajo y tejo un puntito deslizado. Cadenita para nudo. Y listo. Ahí hago el nudito cuando saco la hebra. Me quedó integrado este cuadradito. No hice el lila. Que, ay, ¿dónde me voló el lila? <risa> no puse el que bordé recién porque yo ya acá tenía uno color lila y acá tenía otro. Entonces, como voy salteando los colores, agarré el que ya había bordado, el que había pintado con mi agujita 
Así que este va a venir para una próxima posición una vez que decida el tamaño que quiero hacer mi mantillita. Eso es todo por ahora porque ahora me voy a terminar de, de, de completar estos cuadraditos. Ya vieron cómo hacer estos relieves que quedan soñados. El juego de arcos que le, le da esos huequitos que están justo para esta mantillita que sigue siendo abrigada por más que tenga arquitos. Y jugar con los bordaditos estos tan simples con tantos colores bonitos y súper delicados. Sigo trabajando y después les muestro cómo hacemos todo el contorno de esta mantilla. Acá terminé de unir todos los cuadraditos que son lo tierno, lo dulce. Esto sí que es un dulce de leche. Miren lo que es, por favor, la mantita o la mantilla para una princesa. Esto lo pueden hacer en un tamaño más grande, obviamente, la que se anima, la que sea muy audaz y tenga muchas ganas de tejer estos cuadraditos y hacerte una manta o un pie de cama más grande, precioso, pero una manta así, bueno, sería soñada, ¿no? En esta ocasión, obviamente, para las princesas, es una mantillita para bebé. Eh, vamos a pasar a la puntilla, todo lo que sería el marco y la puntillita. Yo ya la adelanté prácticamente toda, dejé solo una esquina para ir mostrándole los pasos de cada vuelta sobre la puntilla, para que esto no sea eterno, si no se nos hace muy largo el video. Así que bueno, ahora pasamos a la parte de la puntillita, al bordecito y seguimos disfrutando de esta belleza. Bueno, acá viene la continuación de toda la vuelta que di, la primera vuelta, y voy a continuar tejiendo para mostrarles como vamos separando estas especies de, eh, de caladitos ahí, sobre todo en las esquinas y lo que sería la parte recta ¿no? de cada lateral. Pero es muy muy simple esta hilera, son puentecitos de tres cadenas y una vareta. Entonces, vamos a pinchar una de las varetas en el medio, donde fue la unión de un cuadradito y el otro. Ahí, tejemos la vareta tres cadenas y ahora vamos a pinchar sobre cada uno de estos arquitos que habíamos hecho cuatro tres cadenas pincho aquí tejo la vareta tres cadenas y así vamos a dar toda la vuelta cuando llegamos a la esquina aquí en esta esquinita que nos vamos a encontrar los arcos de este lado los arcos de este lado y este que era de la esquina que nos servía para unir todos los cuadraditos. Bueno, vamos a hacer así. En este último arco vuelvo a tejer la vareta, tres cadenas y en el arquito de la esquina vamos a tejer una vareta, el arco de tres cadenas y otra vareta. Ahí. Ahí en la esquinita hacemos estas dos varetitas y las tres las tres cadenitas de arco que nos permite hacer el aumento para girar otra vez empezamos con los arcos de tres cadenas y vareta pinchados en cada uno de los arcos del cuadradito que ya está terminado esta es la primera hilera de la puntillita yo elegí esta puntilla como digo siempre y no me voy a cansar de repetirlo Ustedes van a elegir lo que más les guste. En mi caso me encantó esta que es simple porque ya la mantilla tiene mucho, mucho trabajo. Ahí está, miren. Terminé con los arquitos, me voy al medio, salto directamente al medio en la unión de un cuadrado y el otro. Y así continúo hasta dar toda la vuelta y unificar lo que sería parte de la mantilla. Les comentaba, ustedes van a elegir cada uno lo que más les guste. Esta es una idea, yo hice una puntilla, es preciosa, pero bueno, no quería hacer una puntilla muy elaborada porque el trabajo se luce mucho en, aquí, por dentro de lo que sería la mantilla. La puntillita acompaña y es preciosa. Bueno, me quedo a terminar la vueltita y empezamos con la segunda hilera de la puntilla. La segunda hilera, obviamente yo ya vengo avanzando, ustedes van a empezar con uno de estos pancitos, obviamente que el primer punto, bueno, levantan dentro de estos arcos que nos quedaron, estos caladitos, van a hacer un pancito de tres varetas. 
Levantan la primera vareta con tres cadenitas ¿eh? y comienzan a llenar un pancito aquí. Ahora, entre un pan vamos a soltar un espacio porque viene el arco y acá viene el otro pancito. Entonces hacemos un arco de tres cadenas, salto a este calado que sigue, punto bajo, tres cadenas nuevamente y otra vez el pancito. Así va a ser toda la hilera y en las esquinas ahora les explico cómo debería ser. Porque esto se repite, miren, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas. Hacemos este, este arquito, así dividido. Me queda un poquito mi, mi lana. Y vamos con la segunda hilerita. Quiero llegar a la esquina para mostrarles. Bien. ¿eh? ¿Cómo vamos acomodando las esquinas? Porque en las esquinas siempre lleva un poquito más de punto. ¿Qué voy a explicarles aquí? Eh, acá a mí me calza justo para hacer el pancito que corresponde. Entonces, quiero explicarles algo porque como las medidas es muy probable que sean siempre diferentes, como lo menciono siempre. Quizás acá... Eh, si ustedes, por ejemplo, hacen un cuadradito más grande o hacen más cuadraditos y al dar toda la vuelta no les coinciden los, los pancitos, por ejemplo, el pancito, eh, acá no tenemos este espacio y nos caería acá, ustedes, como digo siempre, adapten. El arquito lo pueden pinchar en la primer vareta, por ejemplo, y el pancito lo hacen ahí si nos encontraríamos justo en la esquina. Adapten porque como las medidas van a ser todas diferentes, eh, ustedes no, no, no se agarran la cabeza, no me desejan todo y me vuelvo loca, que no sé qué hacer. No. Ustedes pueden hacer el arco, por ejemplo, caería aquí, porque este es mi último espacio. Y bueno, tejen ahí y al lado hacen el pancito. No pasa nada, no se va a notar, no sufran. Disfruten del tejido, esto es un trabajo artesanal, no, no, no se hagan mucho drama porque si no, no lo van a poder disfrutar y la verdad que vale la pena, miren qué trabajo divino. No pasa nada que no calce justo, lo mueven un poquito, lo mueven un punto atrás, un punto adelante, no pasa nada. Incluso el, eh, este arco, si no tienen espacio, hasta lo podrían pinchar sobre la vareta y luego hacen el pancito, ¿sí? Bueno, continúo. Acá, cuando llegamos a la esquina, sí, tenemos que tener en cuenta de que aquí calce un pancito en el último cuadrado y en el que sigue. ¿eh? Para que cuando hagamos el, la parte de la puntilla, quede justo bien ubicada en la esquina. Bueno, acá voy a hacer una cadenita. En esta, en esta justo bien en la esquina, voy a tejer solo una vareta, una cadena y Vuelvo a hacer el pancito que corresponde aquí de tres varetas. Luego viene nuevamente los arcos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a adaptar si no me calza justo, justo el pancito? Adapto el, el, el arquito de cadenas. ¿Eh? Ubico el arquito de cadenas un poquito más atrás, un poquito más adelante. La idea es que nos calce justo en la esquina este motivo, este dibujo. Pancito, cadena, vareta, cadena y pancito. Así nos tiene que quedar cada una de las esquinas. De aquí para atrás acomodo. Acomodo el arco, el pancito puede andar bien. Si el arco no tengo espacio para el arco, bueno, lo pincho aquí o lo pincho en la primer, en una de las, de las cadenitas ¿eh? de estos calados. No se me hagan drama porque esto lo pueden hacer y se soluciona y por lo menos a mí me gusta buscar una solución cuando los números no dan o eh, no, no, no soy yo personalmente no soy muy matemática <risa> no soy muy estricta con mi tejido yo lo disfruto así lo voy adaptando y la verdad que los resultados siempre están a la vista se ve maravilloso bueno Así me voy a dar toda la vuelta. Recuerden que cada una de las esquinas sí tengo que respetar este movimiento. Pancito, la cadena en el, la vareta en el medio y el otro pancito. Después no me hago ningún drama. Sigo tejiendo. Tercera hilera de puntillas. Miren qué hice aquí. Aquí tejí 
tres puntos bajos sobre cada una de estas varetas, o sea, sobre el pancito. Y voy a hacer un arco de seis cadenas que vamos a saltar estos dos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto directamente sobre el pancito y tejo puntito bajo ahí en cada una de estas varetas. Eso es todo. Así se trata, así se trata esta hilera. 4, 5, 6. Y ya les muestro cómo, cómo hacemos en la esquina. Pero esto es así. Todo el lateral tejemos de la misma forma. Repetimos los puntos bajos sobre los pancitos y el arco de seis cadenas sobre los arcos anteriores. Miren qué bonita que forma ya va tomando 4, 5, 6 y llego a la esquinita. A los pancitos de la esquina también tejemos el punto bajo. Esperen que acá se me escapa una hebrita. Ahí, a ver si tengo los 6, 3, 4, 5. Acá en la esquina tejemos los tres puntitos bajos y donde hicimos la cadenita al aire, aquí cuando hicimos la vareta, bueno, ahí también tejo un punto bajo. Tejo siete cadenas. Una, dos, tres. Ahí voy acomodando mi lanita. Cuatro, cinco, seis, siete. Regreso del otro lado donde está la cadenita que dejamos al aire, pero de este lado de la vareta. Tejo un punto bajo y continúo. Miren qué fácil. Uno, dos y tres. Y nuevamente el arco. Ahí tengo las seis y así. Cuando llegamos a la otra esquina, obviamente vamos a repetir el mismo movimiento, que es este. ¿Eh? Acá vamos a hacer un arco de siete cadenas. Y lo sujetamos con un punto bajo a cada uno de los lados de esta varetita que habíamos hecho bien, bien en el medio. Así preparamos la esquina y los laterales de esta manera. Venimos con la cuarta hilera. Me quedo tejiendo esto. Bueno, ahora vamos a hacer esta belleza. Miren qué bonito. Y la unión aquí de un arco a otro es cerrar estas dos varetas juntas. Y acá lo vamos a hacer ahí, eh, no cerrarlas juntas, cerrarlas pero que no tenga ninguna cadenita en el medio. Entonces, esta es la última de estas 5 y ahora vamos a hacerlo acá. Salto, ven, acá no hago cadenita, salto directamente dentro del arco que sigue y cierro la primera. Entonces quedan juntitas este, este arquito bonito, es como una especie de abanico. Tejemos 5 varetas. Cinco. Tres cadenitas al aire y otra vez cinco varetas en el mismo arco. Ven que voy a acomodar mi lanita que está como cortita. Cinco varetas nuevamente. Entonces formamos este abanico tan bonito. Pero la cosa no termina acá, ¿eh? nos queda una hilera más. Ahí, terminé con la quinta, salto directamente al otro arco. ¿Ven? Entonces quedan unidos unos con otros, ahí, con las varetitas bien pegadas. Tres. Terminé con el último abanico, me queda ahora el de la esquina. El de la esquina lo vamos a hacer exactamente igual, solo que va a quedar más concentrado porque tiene esta formita, este arco. Miren, vamos a hacer así. Cinco varetas, salto directamente, ¿eh? como hicimos con los otros. Tres, cuatro y cinco. Entonces se va a quedar como más en punta, nada más, pero es igual. Tres cadenitas y tejo las cinco de este lado, cinco varetas. ¿Ven? Es la misma cantidad, el mismo abanico. pero queda como más concentradito, queda como más en punta. Y acá salto directamente al primer arco. Ahí. Y continúo. Así hasta dar toda la vuelta. Voy a parar acá. 
porque quiero que noten cómo queda, ven, que queda como más en punta porque es el de la esquina. Y estos quedan como más aplanados, ¿eh? que tienen más espacio. Bueno, me quedo a dar toda la vueltita. Acá vengo haciendo la última vueltita, miren qué hermoso, ahí con unos, unos picot. Entonces vamos a hacer así, miren. Estas dos varetas las vamos a saltar. Yo vengo tejiendo aquí los puntos bajos, salto esta última, voy al medio de un arco o un abanico y el otro, ahí, tejo una, un punto bajo. Salto la que viene y aquí voy a tejer tres. Una, dos y tres. O sea que voy a saltar esta vareta y la primera. ¿eh? Las de los dos extremos las saltamos. Solo tejemos puntos bajos en el medio. Y acá, en este arquito, vamos a hacer los picos. Entonces, tomo la asada, tejo una vareta. Así. Del punto bajo salto directo. Tejo tres cadenitas para hacer mi primer picot. Paso aquí por la base de la vareta 1 voy a hacer 3 acá hago el segundo y el tercer picot viene aquí tengo los tres pero tengo que tejer una vareta más para que este picot no quede así para un costado, para afuera, ¿ven? Así nos tiene que quedar el centro. Miren qué bonito. Esta ya es la terminación. Bueno, y ahora empezamos a saltar las varetitas de base. Saltamos. Esta primera, tejo tres puntos bajos sobre las tres varetas del medio. Y salto esta otra vareta. Vengo aquí al medio y tejo el punto bajo aquí que corresponde y otra vez se reinicia ahí salto la primera ¿Eh? tejo las tres centrales con punto bajo y comienzan los este, picot este último abanico que se forma entre varetas y picot y le da ese toque muy, muy romántico, muy femenino, ideal para una princesa. ¿Eh? Y miren qué bonito si se quieren hacer una manta un poco más grande, ¿no? Como para una cama grande, o una cama de una plaza, o para un sillón. Bueno, acá llegué a la esquina. El movimiento va a ser el mismo, miren. Salto esta, dejo el punto bajo al medio... Y salto la primera. Tejo estas tres que vienen. Y otra vez salto la última vareta. ¿Cuál es la diferencia aquí en la esquina? Que vamos a hacer un picot de más. Eso es todo. ¿Eh? En vez de hacer tres picot, como hicimos en los laterales, aquí vamos a hacer cuatro. O sea que de base vamos a tener cinco varetas en total ahí tejo el cuarto y esta sería la quinta vareta bajamos de la misma forma salto la primera tejo los tres puntos bajos salto la última tejo el punto bajo en el medio y se reinicia vieron que es muy simple, pero la verdad queda preciosa hago este picot y ya les muestro la esquinita como queda miren qué belleza ven, aquí tenemos cuatro picot y en los laterales solo tres esto es para darle el aumento que necesita la esquina, nada más esto es todo, miren qué belleza me voy a quedar a terminar el tramo que me queda con esta puntilla y listo, la terminamos Lista esta ternura, esta belleza súper, súper delicada. Les voy a comentar. Pesó en total 400, 410 gramos aproximadamente con todo, ¿no? Todos los materiales. Y de ancho, acá estuve midiendo, de ancho midió 78 centímetros. 
¿eh? en pulgadas no sé cuánto sería, 31 aproximadamente en pulgadas. Como acá usamos centímetros, pero en otros lados sé que miden con pulgadas. Y de largo, ahí busco el numerito para mostrarles, de largo midió 94 centímetros, que en pulgadas serían 37 pulgadas. Bueno, este es el largo, así que tiene una medida perfecta, hermosa, ¿eh? para que lo usen por muchos años, <ríe> porque los bebés después crecen, ¿vieron? Yo tuve seis bebés, así que las mantillas iban pasando, ¿vieron? Como, como hacían nuestras abuelas o nuestras mamás. Bueno, miren qué belleza. Esta tiene que ir pasando sí o sí a una y otra hermanita o sobrinito porque la verdad vale la pena. Es un trabajo precioso para disfrutarlo al máximo. Espero que les haya gustado. Este, despacito van haciendo, eh, organizándose. Primero los cuadraditos, después los vamos bordando. Así. Así es como se puede trabajar uno organizando eh, los pasos y se hace todo perfecto y nos queda un trabajo realmente bellísimo. Bueno, amigos, les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por tantos mensajes, por suscribirse, por seguirnos en Instagram, por comentar y compartir sus fotos, sus trabajos que van haciendo desde aquí del canal. La verdad que muchísimas gracias y un beso muy, muy grande para todos. Nos vemos en otro tutorial.